அன்பான மாணவ செல்வங்களுக்கு இந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு உங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ஒரு பாடத்தை நம்ம நான் நடத்த போகிறேன் அது என்ன பாடம் இங்கே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முன் வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நடை என்ற பகுதியிலேருந்து அருமையான ஒரு பாடத்தை நம்ம பார்த்தோம் அது என்ன பாடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சொல் பலம் என்கிற ஒரு தலைப்பில் வந்து பார்த்தோம்னா அருமையான ஒரு பாடத்தை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அந்த தமிழ் சொல் வளத்தினுடைய கண்டினியூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ கால வெள்ளத்தின் மிகுதியால் அழிந்து போன மொழிகளுள் பல அநேக மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போச்சு அதில் ஒரு சில மொழிகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் கடந்து வந்து இருக்கிறது என்கிற ஒரு மெய்கூற்றினுடைய முக்கியத்துவத்தின் காரணமாக ஒரு மொழியை பற்றி நம்ம சொல்கிறேன் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து மூத்த பிறந்த குடி எம் தமிழ் குடி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேத வாக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மை இப்போது தமிழ் மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் காலத்துக்கு முன்பதாக இரண்டாயிரம் வருஷத்திற்கு முன்பதாக தோன்றிய மிக பழமையான ஒரு மொழி அது பல் பலதரப்பட்ட மொழிகளுக்கு தாய்மொழியாக திகழ்கின்ற மொழிகளுள் தாய் தமிழ் மொழியும் ஒன்று ஓகேங்களா தமிழ் தமிழ் மொழி வந்து பார்த்தா தாய்மொழியாக திகழ்கிறதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போது எந்தெந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் இந்த தமிழ் மொழி தாய்மொழியாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க தெலுங்கு மலையாளம் துளு குடகு கன்னடம் ஆகிய மொழிகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தா தாய்மொழியாக திகழ்கிறது தமிழ் மொழி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா சரி தமிழ் மொழியிலேருந்து பிரிந்து போனால் ஒரு சில சொற்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட மொழிகளில் வந்து தானே காணப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ தமிழ் மொழியில் சொற்களினுடைய வளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக காணப்படுகிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையில் அதிகமான இயற்கை வளங்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற ஒரு பகுதி தமிழ்நாடு இப்போ அந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயற்கை வளங்கள்லேருந்து பெறப்படுகின்ற உணவுப் பொருட்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறது அந்த உணவுப் பொருட்களுக்கு ஒவ்வொரு உணவுப் பொருட்களுக்கும் தனித்தனி பெயர் வச்சு அழைக்கின்ற ஒரு சிறப்பு எந்த மொழியில் இருக்குதுன்னா தமிழ் மொழியில் இருக்கிறதுன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தெளிவாக தெளிவான முறையிலும் ஆணித்தரமாகவும் நான் கூற விரும்புகிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போது ஆங்கிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இலைகளுக்கு லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருவாங்க எல்இஏஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு முடிச்சிருவாங்க லீவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சிருவாங்க ஆனால் தமிழ் மொழியில் பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பெயர் வச்சு அடைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தோகை அதுக்கப்புறம் இலை அதுக்கப்புறம் ஓலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலதரப்பட்ட பெயர் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழைக்கிறாங்க அந்த பலதரப்பட்ட பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வன்மை மற்றும் மென்மை என்கிற மைய காரணத்தோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோகை அந்த இலை வகைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழைக்கிறாங்க வன்மை மற்றும் மென்மை வன்மை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மென்மை வந்து சாஃப்ட் சாஃப்டாக இருக்கிற ஒரு பகுதி ஓகேங்களா இப்போ சாஃப்ட் லீப் அண்ட் தென் ஹார்ட் லீப் அப்படின்றத வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் லீப் அண்ட் தென் ஹார்ட் லீப் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இப்போ அதை மையமாக வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியில் இந்த இலை வகைகளை வந்து பார்த்தா சிறப்பான முறையில் பிரித்து வச்சுருக்காங்க அது என்னென்ன பேரன்றதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் அது என்னென்னன்றதும் வந்து பார்த்தா திருப்பி ரீகால் பண்ண நல்லா கவனிங்க தாள் ஓகேங்களா தாள் இலை தோகை ஓலை தாள் வந்து பார்த்தா மென்மையான ஒரு பகுதி தாள் ஓகேங்களா அழகா நீங்க தாள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்மையான ஒரு பகுதி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோகை தோகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இப்ப கரும்பு நம்ம எல்லாம் சுவைத்தது உண்டு அனைத்து வகையான மனிதர்களும் கரும்பை சுவைக்காத மனிதர்களே கிடையாது அனைத்து வகையான மனிதர்களும் கரும்பு சுவைப்பாங்க இப்போ அந்த கரும்புக்கு மேல இருக்கிற அந்த லீப் அந்த இலைக்கு பெயர் தான் வந்து தோகை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க தோகை தோகைக்கு இன்னொரு பெயர் என்னன்னா கரும்பின் பகுதி தான் தோகை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓலை இப்ப ஓலை ஓலை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப சின்னமானது ஐ மீன் கொஞ்சம் தடிப்பான ஒரு பகுதி தான் வந்து ஓலை அப்படின்றது சொல்லுவாங்க இப்ப ஓலை வந்து எந்த தாவரத்துல இருந்து கிடைக்குது எந்த தாவரத்திலிருந்து பகுதியாக காணப்படுகிறது இப்ப தென்னை மரம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்திருப்போம் பனை மரம் பார்த்திருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேங்களா அந்த மரத்தில் இருந்து வருகின்ற அந்த இலை பகுதியை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓலை அப்படின்றது சொல்லுவாங்க இப்போ கிராமப்புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னை ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு வீடு கட
இந்த சாதாரண இந்த ஆங்கிலத்தில் பய பயன்படுத்தினா லீப் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதனுடைய தன்மைகளை பொருட்டு தன்மைகளை நிமித்தமாக என்ன பண்ணோம் தால் தோகை ஓலை அண்டன் இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அடைக்கிறோம் இந்த அளவு தமிழ் சொல் வளமிக்க தமிழ் பழமை மிக்க ஒரு மொழி எது அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ் மொழி மாத்திரமே வேற எந்த மொழியும் சொல்றதுக்கு வார்த்தை இல்லை ஓகேங்களா சரி மாணவ செல்வங்களே நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் சொல்லியிருக்கார் நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் இப்போ பழங்காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா நாட்டையும் நேசிச்சாங்க அதை விட நாட்டை நேசிப்பதை விட தமிழ் மொழியை நேசித்த மக்கள் அநேகம் பழங்காலத்தை பொறுத்த வரையில அது பழங்காலத்து கூட வந்து இந்த காலத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழியை நேசிப்பதை விட நாட்டை தான் அதிகமாக மனிதர்கள் நேசிக்கின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஐ மீன் ஒரு சூழ்நிலை மனிதர்களாக காணப்படுகிறதுன்றத நம்ம பார்க்குறோம் பாரதியார் அப்போ சொல்லிட்டாரு நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள் நம்ம ரெண்டு கண் எப்படி முக்கியமோ அதே போல மொழியும் மொழி உள்ளடக்கி வைத்திருக்கிற அந்த நாடும் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அப்படின்றத வந்து நான் சொல்றாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்ணில் தூசி விழுந்தது என்றால் இன்னொரு கண்ணும் சேர்ந்து அழுகும் புரிதா புரிதா இல்லைங்களா இப்போ நாடு அழிந்து விட்டது என்றால் தமிழ் மொழியும் அழிந்து விட்டது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் ஓகேங்களா நாடு அழிந்து விட்டது என்றால் தமிழ் மொழியும் அழியும் மொழி அழிந்து விட்டது என்றால் நாடும் அழியும் என்பதற்கு உதாரணம் இதுதான் நாடும் மொழியும் நமது இரு கண்கள் என்றதும் தானா அருமையான முறையில் வந்து தானா பாரதியார் சொல்றார் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பொருள் செல்வாக்கு அதிகமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் ஒவ்வொரு பகுதியிற்கும் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவு பாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் வச்சு அழைக்கின்ற ஒரு தனி சிறப்பாய்ந்த மொழி எது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் மொழி மாத்திரமே வேற எந்த மொழியிலும் கிடையாது ஓகேங்களா சரி இப்போ பாடத்துக்குள்ளாக மனம் செல்வங்களே பாடத்துக்குள்ளாக நம்ம போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் தாவரத்தின் அடிப்பகுதி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தண்டு பகுதி பார்த்தோம் கிளை பிரிவுகள் பார்த்தோம் இலை பிரிவுகள் பார்த்தோம் குச்சி பிரிவுகள் பார்த்தோம் பூவினுடைய வகைகள் பார்த்தோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா பிஞ்சு வகைகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பூக்களுக்கு அடுத்தபடியான ஒரு செயல்பாடு இந்த பிஞ்சு விடுறது ஓகே பிஞ்சு வெளி வருகின்ற ஒரு செயல்பாடு இப்போ அதை வந்து பார்த்தோன்னா தமிழ் மொழியில் பத்து வகையான தலைப்பில் வந்து தான் சிறப்பான முறையில் எடுத்து கூறியிருக்கார் ஓகேங்களா பத்து வகையான உட்டூர்களில் வந்து தான் சிறப்பான எடுத்து கூ சிறப்பான முறையில் எடுத்து கூறியிருக்கார் ஓகேங்களா அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பூ பிஞ்சு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பூ பிஞ்சு வகை அதுக்கப்புறம் பிஞ்சு வகை வடு மூசு கவ்வை குறும்பை இளநீர் நுழாய் கருங்கல் அதுக்கப்புறம் வந்து கச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து வகையான பெயர்களை வந்து தாவரத்துக்கு உண்டான அந்த பிஞ்சு வகைக்கு உண்டான பெயர்களை வந்து தமிழ் பெயர்களை கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெயர் நம்ம பயன்படுத்துறோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நூற்றுல ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் உண்மை ஒரு சில ஒரு சில இடத்துல பயன்படுத்துறாங்க ஒரு சில இடத்துல பயன்படுத்துறது கிடையாது ஆனால் கிராமப்புற சூழ்நிலையில் இந்த பெயர்கள் அனைத்து வகையான பெயர்களும் வந்து இந்த அளவும் பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஓகேங்களா சரி இப்போ பூம் பிஞ்சு அப்படின்றத எதுக்காக சொல்லியிருக்கேன்னா பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு பிஞ்சு வகைகள் அந்த பூக்கள் கூட இருக்கும் பூக்கள் இருந்து வந்து பிஞ்சு வகை வெளியே வருது இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு பூம் பிஞ்சு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இந்த டாபிக்ல வந்துருச்சு பாருங்க ஆன்சர் பூம் பிஞ்சு பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு வகைகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூம் பிஞ்சு அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சு வகை இப்போ பூக்கள் வந்து அழிஞ்சு போயிருச்சு பிஞ்சு வகை எது சொல்றனா இளம் காய் வகைகளை தான் என்ன சொல்றேன்னா பிஞ்சு வகை அது சின்னதா இருக்கும் இதுதான் வந்து இளம் காய் சின்ன காய்ன்றத சொல்லுவாங்க இளம் பிஞ்சு அப்படின்றத சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டு பொறுத்த வரையில வந்து அனைத்து வகையான தாவரத்திற்கும் வந்து பொருந்தும் அனைத்து வகையான தாவரத்துக்கும் பொருந்தும் பூவோடு கூடிய இளம் பிஞ்சு இளம் பிஞ்சு அனைத்து வகையான தாவரத்துக்கும் இது பொருந்தும் இப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தாவரத்தில் இருந்து கிடைக்கின்ற அந்த பிஞ்சு வகைக்கு உண்டான பெயர்களை வந்து சொல்றாரு ஓகேங்களா கவனி இப்ப வடு வடுன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மாம் பிஞ்சு வகைகள் தான் வந்து பார்த்தோன்னா வடு இப்போ கிராமப்புற சூழ்நிலையில கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடுவை பொறுக்கிட்டு வாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இப்போ மா தென்னை அது மாமரத்து அடியில் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த காற்றினுடைய மிகுதியினால வந்து மாம் பிஞ்சுகளை வந்து தோன்னா கீழே கொட்டிடும் அதுக்கு வந்து சத்து கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த பிஞ்சுகளை வந்து கீழே கொட்டிருக்கும் அப்போ அந்த லேண்டுக்கு உண்டான ஓனர் என்ன சொல்லுவார்னா அந்த வடுக்களை பொறுக்கிட்டு வாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இதே நாங்களும் காதல் கேட்டிருக்கோம் அந்த வார்த்தையை அப்பதான் எங்களுக்கு புரியும்
ஓகேங்களா மூசு இந்த பலா பிஞ்சு அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்போ பலா பிஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல குட்டியா தான் காய்க்கும் இவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அவ்வளவுதான் பலா பிஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் குட்டியா இருக்கும் அந்த குட்டியான வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா மூசு வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில எடுத்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து பாத்தீங்கன்னா கவ்வை கவ்வை அவ்வைன்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்துறோம் இல்லையா இந்த வார்த்தை பயன்படுத்துறோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஓவை எடுத்துட்டு வச்சுக்கோ இந்த இடத்துல கா போட்டோம்னா கவ்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிடும் கவ்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறும் இப்போ இந்த கவ்வைக்கு இன்னொரு பெயர் என்னன்னா எல் பிஞ்சு ஓகேங்களா இப்ப இந்த எல்லுக்கு வந்து ஒரு வகையான ஹிஸ்டரி ஒண்ணு இருக்கு இப்போ இந்த காலத்தையும் பழங்காலத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பழங்காலத்தை பொறுத்த வரையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரி நீர் பாசனம் வானம் பார்த்த பூமி அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில எடுத்து சொல்லுவாங்க ஏரி பாசனம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெரிய மதில் சுவர் மாதிரி கட்டிட்டு இப்போ மழை பொழிகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில அந்த மழை நீரை வந்து தேக்கி வச்சுட்டு தேக்கி வைத்து விட்டு அது வந்து அது கால்வாய் வந்து அந்த ஓரத்துல வெட்டி என்ன பண்ண விவசாய தொழிலுக்காக பயன்படுத்தும் பாசனம் தான் இந்த ஏரி பாசனம் ஓகேங்களா அதுவே இந்த காலத்தை பொறுத்த வரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமியை ஓட்ட போட்டு பூமியை தொலை போட்டு போர் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க பூமியை ஓட்ட போட்டு அதுல ஒரு பழுப்பு ஒண்ணு சொல்லி அதுல இருந்து நீரை எடுத்து நம்ம விவசாய தொழிலுக்காக பயன்படுத்துகிற காலம் தான் இந்த காலம் ஓகேங்களா ஆனா பழங்காலத்தை பொறுத்த வரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மாணவ செல்வங்களே இப்போ மழை நீரை வந்து வீணடிக்க கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு கருத்து வந்து மக்கள் கிட்ட இருந்தது மழை நீரை வீணடிக்க கூடாது அது தன்னுடைய உப உபயோகத்திற்காகவும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் தன்னுடைய உணவு உபயோகத்திற்காகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தப்பட்டது விவசாய தொழிலுக்காக அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ அந்த எல் வகையை பொறுத்த வரையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு நீர் பாசனம் அதிகமா தேவைப்படாது ஓகேங்களா எல் எல் பொறுத்த வரைக்கும் நீர் பாசனம் அதிகமா தேவைப்படாது ஒன்று அல்லது இரண்டு வகையான நீர் ஒன்று அல்லது இரண்டு தரம் வந்து நீர் பாசனாலே இதுக்கு போதுமானது ஓகேங்களா மழை பெய்யாத ஒரு சூழ்நிலையில் மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மழை அதிகமாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நெல் விவசாயம் பண்ணா அதிகமாக பண்ணுவாங்க ஓகேயா மழை அதிகமா இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நெல் விவசாயம் சிறப்பான முறையில நடைபெறும் ஆனா மழை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எல் விவசாயம் வந்து அது அருமையான முறையில நடக்கும் ஏன்னா அதிகமான தண்ணீர் வந்து தேவைப்படாது இந்த காரணத்தினால எல் விவசாயம் வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த எள்ளு செடி வந்து விதைச்சிட்டு ஏறு ஓட்டி என்ன பண்ண அந்த நிலத்தை பதப்படுத்தி அந்த நெல் விதையை தூவி விதைத்து விட்டு சும்மா ஒரு ஒரு தரம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் பாய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா கவனி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க அது ஆகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் பகுதியை கிழித்து மேலே வளர்ந்து அது ஒரு செடியாக முளைத்து முதலில் பூ விடும் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிஞ்சு ஒண்ணு விடும் அந்த பிஞ்சு தான் என்ன அமைச்சிட்டு பார்த்தோன்னா அந்த எல் பிஞ்சு ஓகேங்களா அந்த சின்ன பிஞ்சு விடும் அந்த பிஞ்சுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன எல் பிஞ்சுன்றத சொல்லுவாங்க அந்த பிஞ்சு வந்து தமிழ் மொழியில எப்படி அழைக்கிறாங்க தமிழ் சொல் வளத்தினுடைய மிகுதினால எப்படி அழைக்கிறாங்க எப்படி அதை பெயர் வச்சு அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கவ்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க எப்படி கவ்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறும்பை இது வந்து ஒரு அழகான ஒரு பகுதி குறும்பை ஓகேங்களா இப்ப குறும்பைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தினுடைய பனை மரத்தினுடைய இளம் பயிர் வகை தான் இளம் பயிர் பிஞ்சு வகைகளை தான் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா குறும்பை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது கிராமப்புற சூழ்நிலையில அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஆஹ் அந்த குலையானது குலை தள்ளுவோம் குலை தள்ளி முடிச்சுட்டு உடனே வந்து பார்த்தோம்னா குட்டி குட்டியா வந்து பூக்கள் பூக்கும் அந்த குலையில இருந்து குட்டி குட்டியா வந்து பூக்கள் பூக்கும் அந்த பூக்கள் பூக்கள் பூத்து முடிச்சுட்டு உடனே அந்த பூக்கள் இருந்து வந்து காய் காய்க்கும் ஓகேங்களா அந்த பூக்கள் அழிஞ்சிரும் அந்த பூக்கள் அழிந்து முடித்துட்ட உடனே அதுல இருந்தா வந்து காய் காய்க்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ அப்படி காய் காய்க்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில பூக்கள் பூத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில தென்னை மரத்துல ஏறும் பொழுதும் வந்து தென்னை மரத்துல உள்ள ஓனர் என்ன சொல்லுவார்னா மரத்துல ஏறாதீங்க இந்த குறும்பை வந்து பார்த்தா அழிந்து விடும் குறும்பை அழிந்து விடுனா அதுல இருக்கிற பூக்கள் கொட்டி இருச்சுன்னா அதுல காய் காய்க்காது அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில அந்த கிராமப்புற சூழ்நிலையில வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா குறும்பை குறும்பைக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மற்றும் பனை மரத்தினுடைய இளம் பயிர் பிஞ்சு வகைகளை தான் வந்து தானே சொல்றாங்க இளம் பயிர் பிஞ்சு வகைகளை தான் குறும்பை அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில எடுத்து சொல்றாங்க மனவ செல்வங்களை நல்லா கவனிங்க அதுக்கு அதன் பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இளநீர் இதை நம
இப்போ இந்த இளநீருக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முற்றாத இளநீர் ஐ மீன் முற்றிவிட்டால் அது தேங்காயா மாறிடும் ஓகேயா முற்றிவிட்டால் அது தேங்காயா மாறிடும் முற்றாத இளம் நீர் வகைகளை தான் வந்து பார்த்தோம்னா இளநீர் வகை சார்ந்தது அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்றாங்க முற்றாத ஒரு பகுதி தான் இளநீர் அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தோம்னா நுழாய் குழாய் குழாய் கிடையாது நுழாய் நூ நூ ஓகேங்களா நுழாய் ஓகேவா இப்போ நுழாய்க்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இளம் பாக்கு வகைகள் இளம் பாக்கு வகை எல்லாம் பாக்கு மரம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகேங்களா பாக்கு வகைகள் தான் வந்து பார்த்தோம்னா நுழாய் அந்த பிஞ்சு பிஞ்சா இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த வந்து கிரீன் கலர்ல ஐ மீன் பச்சை நிறத்துல இருக்கும் ரொம்ப குட்டி குட்டியா இருக்கும் அந்த பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுழாய் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க அடுத்தபடியா வந்து பார்த்தோம்னா கருக்கள் ஓகேவா கருக்கள் கருக்கள்னா இள நெல் வகையில ஐ மீன் அந்த இள நெல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாணவர் செல்வங்கள் நல்லா கவனிங்க அந்த இள நெல் வகை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மேல வந்து அந்த அந்த தோல் வந்து மூடிட்டு இருக்கும் அந்த நெல் மேல தோல் மூடிட்டு இருக்கும் அதுக்குள்ள வந்து நெல் இருக்காது ஜஸ்ட் வந்து அதுல ஒரு சின்ன முதல்ல அந்த வித்து வகையில் மட்டும் தான் இருக்கும் பால் வகையில் மட்டும் தான் இருக்கும் அது அதை எடுத்து இப்படி அழுத்தி பார்த்தனால அந்த பால் வகையில் வந்து வெளியே வந்து தெரிக்கும் ஓகேங்களா அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க இன்னும் வந்து பார்த்தோம்னா மூணு மதத்தில் அறுவடை இல்லை இரண்டு மதத்தில் அறுவடை இல்லை பதினஞ்சு நாள் அறுவடை இல்லை முப்பது நாள் அறுவடைன்றத வந்து இந்த பால் வகைகளை வைத்து தான் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க கிராமப்புற சூழ்நிலையில் ஓகேங்களா சரி அந்த கருக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இளம் நெல் அந்த குட்டியான ஒரு நெல் அந்த தன்னுடைய பூவிலிருந்து வெளியே வந்து அதில் பால் வளர்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இள நெல் அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில் எடுத்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கச்சல் ஓகேவா கச்சல் கச்சலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா வாழை பிஞ்சு ஓகேங்களா வாழை பிஞ்சு வகையில் தான் வந்து கச்சல் இந்த வாழைப்பூ வந்து தானே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாழைப்பூ நீங்க பாத்துருப்பீங்க நீங்க எப்படி சொல்றது சந்தையில போய் பாத்துருப்பீங்க அந்த அந்த வந்து மார்க்கெட்ல போயிட்டு நீங்க பாத்துருப்பீங்க அங்காடியில் போய் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஓகேங்களா இந்த வாழை பூக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாழை பூக்களுக்கு மேல ஒரு தோல் இருக்கும் அது உள்ள வந்து அந்த சீப்பு வாழை சீப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒரு சீப்பு ரெண்டு சீப்பு மூணு சீப்பு வந்து சொல்றோம் இல்லையா அந்த சீப்பு வகைக்கு மேல வந்து இந்த தோல் மூடிட்டு இருக்கும் அந்த குட்டி குட்டியா இருக்கும் வாழைப்பழம் வந்து அந்த வாழை காய் வந்து குட்டி குட்டியா இருக்கும் அந்த வகையை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கச்சல் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஓகேங்களா கச்சலுக்கு இந்த ஒரு பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாழை பிஞ்சு இந்த வாழை பிஞ்சு தான் சொல்றாங்க ஓகேங்களா மாணவ செல்வங்களே இப்போ இளம் பொருள் தெளிவான முறையில எடுத்து கூறுகின்றார் ஓகேங்களா இப்போ பாவனர் ஓகே பாவனர் வந்து பார்த்தோன்னா தன்னுடைய தமிழ் சொல் வளம் என்கிற ஒரு கட்டுரையில இருந்து ஒரு பகுதி ஒரு மண்ணளவு பகுதி தான் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த தாவரத்தினுடைய பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த பாகத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க தாவரத்தினுடைய அடிப்பகுதி தாவரத்தினுடைய தண்டு பகுதி தாவரத்தினுடைய கிளை பகுதி தாவரத்தினுடைய இலை பகுதி தாவரத்தினுடைய பூ பகுதி தாவரத்தினுடைய காய் பகுதி தாவரத்தினுடைய பிஞ்சு பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒவ்வொரு பகுதியாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா மாணவ செல்வங்களே இதுக்கப்புறம் வர பாட்டு வந்து இந்த பாட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி ஒன்ட மீறி கால் பண்ண கவனிங்க இப்போ பிஞ்சு வகை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ பிஞ்சு பூ பிஞ்சுக்கும் இன்னொரு பேர் என்னன்னா பூவோடு கூடிய இளம் பயிர் பிஞ்சு வகையில சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சு வகை இளம் காய் வகையில வந்து குட்டியா இருக்கிற காய் வகைகளை சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வடு வடு என்பதற்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா மாம் பிஞ்சு மாம் பிஞ்சு வகைகள வந்து வடு அப்படின்றத சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மூசு மூசு வகைகள வந்து பல பிஞ்சு வந்து பார்த்தோம்னா மூசு வகையை சேர்ந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கவை கவை வந்து எல் பிஞ்சு அப்படின்றத பாருங்க எல்லு செடியிலிருந்து அந்த பிஞ்சு வகையானது வெளிவருகின்ற ஒரு செயல்பாடு தான் வந்து பார்த்தோம்னா கவை அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குறும்பை குறும்பைக்கு தென்னை மரத்தின் தென்னை மரம் தென்னை மற்றும் பனை மரத்தினுடைய இளம் பிஞ்சு வகைகளை எடுத்து சொல்றது தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த குறும்பை அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இளநீர் முற்றாத இளம் நீர் வகையை சார்ந்த தென்னை மரத்தினுடைய இளநீர் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நுழாய் நுழாய் நுழாய்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இளம் பாக்கு வகைகளை சார்ந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கருக்கள் கருக்கள்னா என்ன அப்படின்னா இளம் நெல் வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கச்சல் வாழை பிஞ்சு வகைகளை சார்ந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க மனச செல்வங்களே இந்த பாட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியான ஒரு தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்ன
ஓகேங்களா சரி பாரு எடுத்துக்காட்டும் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா வாழைத்தார்ன்றத சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்து குலை வகையை சார்ந்தது தான் ஓகேங்களா அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப எந்தெந்த தாவரத்துல வந்து பார்த்தோன்னா இந்த என்னென்ன வகையான பழங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா குலை வகைகள காணப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சரி மனச்சொல்லுங்கள் நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த குலை வகையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஆறு வகையான தலைப்புல வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு வகையான தலைப்பு அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொத்து அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் குலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தாறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கதிர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அழகு அல்லது குரல் ரெண்டு ரெண்டு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரெண்டுத்துல எதனா ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துட்டா போதுமானது அழகு அல்லது குரல் அதுக்கப்புறம் சீப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மாணவ செல்வங்களே இப்போ இந்த பகுதியில இருந்து உங்களுக்கு எப்படி வினாக்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாவரத்தினுடைய குலை வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேவா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுனா தாவரத்தினுடைய குலை வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆறு வகையான சப்ஜெக்டிங்கும் போட்டு நீங்க எழுதுனா உங்களுக்கு இரண்டு மதிப்பு வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்ப நல்லா கவனிங்க கொத்து வகை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவரை கொத்து துவரை கொத்துன்றத வந்து கிராமப்புறத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க நம்ம வீட்லேயும் அதிகமாக அந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க மம்மிஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அவரை கொத்து அண்ட் தென் துவரை கொத்து அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அது கொத்தாக காய்க்கின்ற காரணத்தினால அது அவரை கொத்து துவரை கொத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குலை வகை குலை வகை பொறுத்த வரையில் வந்து கொடி முந்திரி அப்படின்றத வந்து நீங்க வாங்கி வச்சிருப்பீங்க கொடி முந்திரி அப்படின்னு அந்த கொடி முந்திரி பொறுத்த வரைக்கும் குலை வகையாக தான் காணப்படும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திராட்சை இருக்குது இல்லையா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலை வகையை தான் சார்ந்தது ஓகேங்களா சரி இப்போ குலை வகையை பொறுத்த வரைக்கும் குலையை பொறுத்த வரைக்கும் கொடி முந்திரியும் வந்து பார்த்தா குலை வகை அப்படின்றத எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாறு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இப்போ வாழை குலைய தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் தாறு அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் வாழை குலை அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா வாழை தாறு அப்படின்றத நம்ம எடுத்து சொல்றோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதிர் ஓகேங்களா கதிர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகு மற்றும் சோளம் இந்த இரண்டு பகுதியிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா கதிர் வகையை சார்ந்தது அப்படின்றது வந்து தெளிவா தெளிவான முறையில பாவனார் வந்து தன்னுடைய சொல் வளத்தின் விகுதியெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்றார் ஓகேங்களா இந்த கதிர் வகையை எது சார்ந்தது என்றால் இந்த கேழ்வரகு கேழ்வரகும் இந்த சோளம் நிறைந்த பகுதி வந்து கதிர் வகையை சார்ந்தது என்கிறத வந்து தெளிவான முறையில எடுத்து சொல்றாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அழகு அல்லது குரல் ஓகேவா இப்போ நம்ம நெற்கதிர் அப்படின்றத சொல்றோம் ஓகேங்களா நெற்கதிர் அப்படின்றத சொல்றோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதிர்னு அழைக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு உண்மையான பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அழகு அல்லது குரல் அப்படின்னு தான் நம்ம அழைக்கணும் நெற்கதிர்களையும் திணை வகைகளையும் திணை வகைகளையும் ஓகேங்களா நெற்கதிர்களையும் திணை வகைகளையும் நம்ம என்ன அழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அழகு அல்லது குரல் அந்த அந்த நெற்கதிர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு லீஃப் ஒன்று ஒரே ஒரு தண்டு ஒன்று வரும் அந்த தண்டுலேருந்து வந்துனா நெற்கல் வந்துனா அந்த குலை வகையில் வந்துனா ஒன்று ஒன்றா ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அது பிரித்து பார்த்தாலே சுமார் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வகையான நெற்கதிர்கள் வந்து நெல் வந்து அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் நெல் மணிகள் வந்து அதில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அதான் வந்து குலை வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில் எடுத்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சரி அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து சீப்பு ஓகேங்களா சீப்பு நம்ம தலைவா இருக்கின்ற சீப்புன்னு சொல்லி நினைச்சிருக்க கூடாது ஓகே வாழை அந்த வாழைத்தாறு இருக்குது இல்லையா அந்த வாழைத்தாருனுடைய ஒரு பகுதி தான் வந்து பார்த்தோன்னா சீப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பகுதி தான் வந்து பார்த்தோன்னா சீப்பு அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம்னா எடுத்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி மாணவ செல்வங்களே இந்த பிஞ்சு வகைகளை நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தோன்னா குலை வகைகளை நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை உங்களுக்கு திருப்பி நான் ரீகால் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ குலை வகையை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தோம்னா கொத்து வகை கொத்து குலை தாறு கதிர் அழகு அல்லது குரல் அல்லது சீப்பு அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் அது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்தோம்னா இப்போ கொத்து அப்படின்னு சொன்னாலே அவரை கொத்து துவரை கொத்து அப்படின்றது தான் ஞாபகிச்சுங்க அவரை கொத்து அண்ட் தென் துவரை கொத்துன்றத நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குலை வகையை பொறுத்த வரைக்கும் கொடி முந்திரி ஓகே கொடி முந்திரி நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து தாறு வகை இப்போ தாருன்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு வாழைத்தாறு தான் நம்ம ஞாபகம் வரும் ஓகேங்களா தாறு வகை
இருபதுல இருந்து முப்பது பகுதி அதுல இருக்கும் ஒரு பகுதியில வந்து சுமார் ஒரு பத்து பழம் கிட்ட ஒட்டிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பகுதியில சுமார் பத்து பழம் கிட்ட ஒட்டிட்டு இருக்கும் ஒரு பகுதியில அதை ஐ மீன் ஏறக்குறைய இருக்கும் பழங்கள வந்து ஒட்டிட்டு இருக்கும் அதுல அந்த ஒரு பாட்டு மட்டும்தான் சீப்பு அப்படின்றது வந்து தெளிவான முறையில நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அழகான வந்து இன்னொரு டாபிக் சூப்பரான ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா இப்போ கெட்டு போன காய் கனி வகைகள் இப்போ நம்ம வீட்டுல வந்து பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து வீட்டுல பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு காய் கனி வகைகளுடைய செயல்பாடு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய வகைகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம புதுசா ஒன்னும் பாக்குறது இல்லை ஓகேங்களா சரி கவனி இப்போ கெட்டு போன காய் கனி வகைகள் ஓகேங்களா இப்போ காய் கனி வகைகளை கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அதனுடைய பெயர் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா சரி கவனிங்க இப்போ சூம்பல் அப்படின்றத குத்துருக்காங்க இப்போ அம்மா அம்மா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அம்மா இது சூம்பி போன போனா அதை நீங்க சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா அம்மா வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அல்லது தாத்தா பாட்டிங்க வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அது சூம்பி போன பழம் இதை நீங்க சாப்பிடாதீங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சூம்பல் என்பதற்கு எந்த பழத்தினுடைய பாகத்தை வந்து தான் சொல்றாங்க அப்படின்றத பாருங்க கவனிங்க இப்போ சூம்பல் என்பதற்கு எந்த பழத்தினுடைய பாகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நுனியில் சுருங்கிய காய் வகைகள் ஓகே நுறுங்கி அதாவது என்னன்னா நுனியில் சுருங்கிய ஐ மீன் நுனி நுனி பகுதினா நல்லா கவனிங்க இப்போ ஒரு ஒரு பழ வகை ஒரு காய் வகை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அதனுடைய மேல் புறத்துல வந்து சுருங்கி இருக்கும் அந்த காம்பு இங்க இருக்கும் காம்பு இங்க இருக்கும் காம்பு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில பழம் அந்த காய் வந்து கீழே தொங்கி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த காம்பு பகுதி ஓரத்துல வந்து ஃபுல்லா சுருங்கி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து சூம்பல் அப்படின்றத சொல்றாங்க சூம்பல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க சூம்பலுக்கு இன்னொரு பயிர் என்னன்னா நுனையில் சுருங்கிய காய் பகுதி அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில் எடுத்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்த பட்டவையாக வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபிஎல் ஓகேங்களா என்ன சிபிஎல் சிபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமைக்கும் வந்து சுருங்கி இருக்கும் அந்த பழம் ஓகேவா நுனியில் சுருங்கிய பழம் பொறுத்த வரைக்கும் சூம்பல் அப்படின்றத சொல்லுவோம் முனையில மட்டும் சுருங்கி இருக்கும் அதுவே வந்து சிபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பழம் முழுமைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன என்ன இருக்கும் ஃபுல்லா சுருங்கி போயிருக்கும் கோடு கூட விழுந்துட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா சிபிஎல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்தபடியா வந்து பார்த்தோம்னா சொத்தை இதை நம்ம அதிகமா பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வார்த்தை ஓகேங்களா சொத்தை பூச்சி நிமித்தமாக இப்போ பூச்சி அரிச்சிருச்சு பூச்சி அரிச்சிருச்சு அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ சொத்தை அப்படின்றதுனா பூச்சி அரித்ததன் காரணமாக கெட்டு போன காய் கனி அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம் பூச்சி அரித்ததன் நிமித்தமாக பூச்சி உள்ள இறங்கியது நிமித்தமாக பூச்சி உள்ள தங்கியது நிமித்தமாக கெட்டு போன காய் கனி வகைகளை சொத்தை என்று அழைக்கலாம் என்றது தெளிவான முறையில் எடுத்து நீங்க எழுதலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தோம்னா அழியல் அழியல் ஓகேங்களா அழியல் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழு குழுத்த பழம் குழு குழுத்த பழம் அப்படின்றத சொல்றாங்க குழு குழுத்த பழம் என்னன்னா இந்த குளிர்காலத்துல வந்து ஒரு சில வகையான பழங்கள் பழுக்கும் அது நீண்ட நாள் வரைக்கும் இருக்காது ஓகேவா அது வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி சொல்றது டேஸ்டா இருக்காது கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் இல்லாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாம்பழத்தை நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அது டேஸ்டா இருந்தா ஒன்னு அல்லது இரண்டு மேல நம்ம சுவைப்போம் சாப்பிடுவோம் ஓகேங்களா அதுவே டேஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது கீழே போட்டுரும் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தோம்னா அழியல் அழிஞ்சு அழி ரொம்ப அழிஞ்சு போச்சு திரிஞ்சு போச்சுன்றத சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அழியல் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அழுகல் அழுகி போனது அதுவே வந்து பார்த்தோம்னா குழு குழுத்த நாரிய பழம் ஐ மீன் ஸ்மெல் வர அந்த ஃப்ரூட்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அழியல் அப்படின்றத சாரி அழுகல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அழியலுக்கும் அழுகலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த அழுகலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா அழுகலுக்கு முன் ஸ்டேஜ் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அழியல் அழுகலுக்கு முன் ஸ்டேஜ் அந்த அழுகி போறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் தான் வந்து பார்த்தோம்னா அழியல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இந்த அழியல் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த நாள் கடந்து விட்டது என்றால் அழுகலுக்கு உள்ளாக வந்து பழம் தள்ளப்படும் ஓகேங்களா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து செண்டு அம்சர் கொடுத்துருக்காங்க செண்டு ஓகேங்களா பதராய் போன மிளகாய் ஓகேங்களா இப்போ செண்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அழகான ஒரு செயல்பாடு பத்தி நான் சொல்றேன் நானு இப்போ நான் என்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு அருகாமையில வந்து ஒரு அழகான ஒரு வயல்வெளி அந்த வயல்வெளியில வந்து மிளகாய் நாற்று நெல் நாற்று போன்ற பல தரப்பட்ட விவசாய தொழில்கள் வந்து நான் இருக்கிற பகுதியில நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது அந்த
ஓகேங்களா சரி இந்த களிமண்ணை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல் சாகுபடி அதிகமாக செய்யலாம் மிளகாய் சாகுபடி அதிகமாக செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் செம்மண்ணை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்க்கடலை வந்து அதிகமாக சாகுபடி செய்யலாம் அதிகமாக வந்து விவசாயம் விதைச்சி நம்ம அதுக்கு உண்டான பொருளை வந்து எடுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஒவ்வொரு மண்ணினுடைய தன்மை கேற்றவாறு பொருட்கள் விலையும் பிரிவு உடையது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அந்த மிளகாய் பகுதின்றத சொல்லி தான் என்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு அருகாமையில என்ன பண்ண அதிகமான நம்ம மிளகாய் நாட்டு நட்டு வைப்பாங்க அது நீர் பாய்ச்சுவாங்க அதுக்கு உண்டான உரத்தை எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம அருமையான முறையில வளர்ந்து அப்படியே பாகத்தை அவ்வளவு செழிப்பா காணப்படும் ஒரு சில மிளகாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அது என்ன பண்ண அது வளர்ந்து முடிச்சுட்டு உடனே அது அழுகி போயிட்டு இருக்கும் அழுகி போகின்ற ஒரு சூழ்நிலை எதுல இருந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதற்குண்டான தேவையான உரம் இல்லாத ஒரு காரணத்தினாலையும் தேவையான நீர் கிடைக்காத ஒரு காரணத்தினாலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அழிந்து போகிறது அது அழுகி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அந்த பதராய் போன அந்த அழுகி போன ஒரு செயல்பாட்டுக்கு இன்னொரு பெயர் என்னன்னா பதராய் போயிருது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க பதராய் போயிருதுன்னா அதன் தன்மையிலிருந்து மாறுபட்டு காணப்படுகிறது விளைவதற்கு உண்டான தகுதி அது விற்பதற்கு உண்டான தகுதி அதை பயன்படுத்துவதற்கு உண்டான தகுதி வந்து அந்த மிளகாயில இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதராய் போன மிளகாய் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க பயன்படுத்துவதற்கு உண்டான ஒரு தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகாய் கிட்ட இல்லை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இல்லையா அது பேர் தான் பதராய் போன மிளகாய் அப்படின்றத எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியில தமிழ் சொல் வளத்துல என்ன வச்சு அழைக்கிறாங்க எந்த சொல் வளத்தை வச்சு அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க செண்டு ஓகேவா செண்டு அப்படின்றத அழைக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லிக்காய் ஓகேங்களா அல்லிக்காய் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்லி பழத்தினுடைய காயின்னு நினைக்கவும் கூடாது இது வந்து பார்த்தோன்னா அள்ளிக்காய்க்கு தமிழ் மொழியில் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேரை அமர்ந்ததன் நிமித்தமாக அழுகி போன காய் ஓகேவா தேரை அமர்ந்ததன் நிமித்தமாக அழுகி போன காய் அல்லது அழுகி போன பழம் தேரை வந்து அந்த காய் மேலேயோ அல்லது பழத்தை மேலேயோ போயிட்டு அமர்ந்தது என்றால் அந்த பழம் வந்து தான் அழுகி போயிடும்ன்றதும் வந்து தான் சொல்லுவாங்க ஓகே அது சயின்ஸ் சயின்ஸில் வந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஓகேங்களா ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒல்லிக்காய் ஒல்லிக்காய்னா வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா தென்னையில் கெட்ட காய் தென்னை மரத்தில் இருந்து வந்து பார்த்தோம்னா தென்னை மரத்தில் ஒரு வகை அது தென்னை தேங்காய் வந்து பார்த்தோம்னா காய்க்கும் அந்த தென்னை மரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த தேரை வந்து தான் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு சில சூழ்நிலை வந்து பார்த்தோம்னா எப்படி சொல்ல அந்த மரத்தினுடைய சத்தின் நிமித்தமாக வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து எப்படி சொல்லுது அது கெட்டு போன ஒரு காயாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வகையான எப்படி சொல்றது ஒரு வகையான செடியில் வந்து ஒரு வகையான மரத்தில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேரை வந்து பார்த்தோம்னா அமரும் அந்த அமரும் பொழுதும் வந்து அந்த கெட்டு போன காய்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அள்ளிக்காய் அண்ட் தென் உள்ளிக்காய் அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றான் ஓகேங்களா சரி இப்ப மாணவ செல்வங்களே நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிஞ்சு வகைகளை பார்த்தோம் தாவரத்தினுடைய பிஞ்சு வகைகளை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலை வகைகளை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு போன காய்கனி வகைகளை பார்த்தோம் கெட்டு போன காய்கனி பார்த்து வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பி ஒன் டைம் ரீகால் பண்ணி நல்லா கவனிங்க இப்போ சூம்பல் சூம்பல் பழம் நுனியில் சுருங்கிய பழம் நுனியில் மேல மட்டும் சுருங்கிய பழம் அதுக்கப்புறம் சிவியல் முழுதும் சுருங்கிய பழம் சூம்பல் நுனியில் சுருங்கிய பழம் சிவியல் முழுதும் சுருங்கிய பழம் அதுக்கப்புறம் சொத்தை பூச்சி அரித்ததன் நிமித்தமாக கெட்ட பழம் அதுக்கப்புறம் அழியல் குழு குழுத்த பழுத்த பழம் அதுக்கப்புறம் அழுகல் குழு குழுத்து நாரிய பழம் ஓகே குழு குழுத்து நாரிய பழம் அதுக்கப்புறம் சென்று பதராய் போன மிளகாய் பழம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அள்ளிக்காய் ஒல்லிக்காய் தேரை அமர்ந்ததன் நிமித்தமாக கெட்ட பழம் கெட்டது காய் பழம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அடுத்த அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழத்தோல் வகைகள் நம்ம பார்க்க போறோமா பழத்தோல் வகை இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஓகேங்களா பழத்தினுடைய தோல் வகைகளை நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிங்க இந்த ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த ஒரு பாட்டு நல்லா கவனிங்க இதுவும் வந்து பார்த்தா தேர்வுகள் இல்லை அதிகமாக கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இப்போது நடந்து முடிஞ்ச காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு பத்தாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த மாணவர்களுக்கு காலாண்டு அரையாண்டு வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸாம் ஹேண்டில் பண்ணா இல்லையா அந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாக இந்த வினாக்கள் கேட்டாங்க ஓகே தாவ
இப்போ நடைபெறுகின்ற எக்ஸாம்ல கூட கேட்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஆன்லைன் டெஸ்ட் எதுறீங்களா அந்த டெஸ்ட்லயும் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நல்லா கவனிங்க மனசு நல்லா கவனிங்க இப்போ பழத்தோல் வகை கவனிங்க அந்த பழத்தனுடைய தோல் வகைகளை பத்தியா நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிங்க இப்போ அதுக்கு உண்டான பெயர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தொலி தொலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தோல் தோல் அதுக்கப்புறம் தோடு தோடு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஓடு நம்ம ஓடுறது இல்லை ஓடு ஓகேங்களா இது என்ன நம் பேர் வருதுன்றது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் குடுக்கை அதுக்கப்புறம் மட்டை உமி அதுக்கப்புறம் கொம்மை மனவ செல்வங்களே இந்த வார்த்தையில நல்லா கவனிங்க இப்போ தொழி தோல் தோடு ஓடு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுக்கை மட்டை உமி கொம்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணாங்க அழகான முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தைகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வார்த்தையாக வந்து இது காணப்படுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ தொழில்ன்ற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் தோல் வாழைப்பழ தோல் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் தோடு இந்த வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெண்கள்லாம் வந்து காதல அணிகிற தோடுன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ தோடு மேற்பகுதிப்போம் தோல்ன்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் தோடுன்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓடுன்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் குடுக்கை ஓகே இந்த இந்த வார்த்தையும் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் மட்டை இதுவும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் உமி அது கிராமப்புற சூழ்நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறத்துல இந்த வேர்டு வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு வார்த்தை அடுப்பெறிப்பதற்காக பயன்படுத்துகின்ற உமி ஓகேங்களா சரி இந்த வார்த்தையும் நம்ம பயன்படுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் கொம்மை இது நம்ம பயன்படுத்திருக்க மாட்டோம் மாணவ செல்வங்களே இதற்குண்டான தாவரத்தினுடைய பல தோல் வகையில தான் நம்ம பார்க்குறோம் நல்லா கவனிங்க ஓகேங்களா சரி தொழி அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா மிக மெல்லியது மெல்லியது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் என்பதற்கு வந்து திண்ணமானது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோடு வன்மையானது அதுக்கப்புறம் ஓடு மிக வன்மையானது மிக வன்மையானது அதுக்கப்புறம் குடுக்கை சுரையின் ஓடு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மட்டை தேங்காயின் மேல் பகுதி மேல் மட்டும் போட்டோம் கவனிங்க தேங்காயின் மேல் பகுதி வந்து பார்த்தோன்னா என்ன மட்டை அப்படின்றத சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா உமி நெல் மற்றும் கம்பு கம்பு வகையில உமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கொம்மை கொம்மைக்கு என்ன பேர்னா கேழ்வரகு இப்போ மாணவ செல்வங்களை கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி ஓகேங்களா முக்கியமான ஒரு பகுதியில் இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போது பல தோல் வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்தனா தொழி தோல் தோடு ஓடு குடுக்கை மட்டை உம்மி கொம்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுறாங்க இந்த பாட்டு வகையில் வந்து தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது தொழி என்பதற்கு என்ன ஒரு மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிக மெல்லியது ஐ மீன் சாஃப்ட் ஆப்பிள் பழம் எடுத்துங்க அந்த மேல் பகுதியில் இருக்கிற அந்த தோல் வகையை வந்து உரிச்சு ஈஸியாக உரிக்கலாம் மேலே இருக்கிற தோல் வகை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கத்திரிக்காய் எடுத்துங்க கத்திரிக்காயினுடைய தோல் வகையை வந்து ரொம்ப 
அந்த பிளேட் எடுத்து லைட்டாக சொன்னோம்னா அந்த தோல் வகை மட்டும் பிரிச்சுட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் இப்போனா அந்த ஒரு வகையான தாவரத்தினுடைய காய் வகைகளையும் கனி வகைகளையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதன் தோல் வகையில் ஈஸியாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்துனா தோல் வகை ஓகேவா தோல் தோல் வந்துனா சின்னமானது இதை விட வந்துனா கொஞ்சம் தடிப்பான ஒரு பகுதி இது ரொம்ப சாஃப்டு அதுலேருந்து வந்துனா கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் பெருசு அதை விட கொஞ்சம் தடிப்பா ஒரு பகுதி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோடு தோடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா பன்மையானது ரொம்ப கெட்டியானது அதுக்கப்புறம் ஓடு இதை விட இந்த மூணத்தை விட இது வந்து மிக கெட்டியானது அந்த தென்னை மரத்துல இருந்து காய்க்கணும் அந்த தேங்காய் இருக்குது இல்லையா தேங்காயினுடைய மேல் பரப்பு அந்த ஓடுன்றத சொல்றேன் இல்லையா மிக வன்மையானது ஓகே அது உடைச்சு தான் எடுக்க முடியும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில விட்டு பிரிக்க முடியாது அதை உடைச்சு தான் எடுக்க முடியும் அதுதான் வந்து அதை சொல்றாங்க மிக வன்மையான தோல் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தென்னை அந்த அந்த தேங்காய் மேல இருக்கிற அந்த தோல் பகுதி அதுவும் வந்து மட்டை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அந்த மட்டை வந்து ரொம்ப கெட்டியா இருக்கும் அதனால நம்ம கத்தியில உரிச்சு தான் வெளியே எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடுக்கை சுரையின் ஓடு அந்த சுரைக்காய்ன்றது கேள்விப்படுங்க நம்ம உணவுப் பொருள்ல அதிகமா பயன்படுத்துகின்ற ஒன்று சுரைக்காய் ஓகேங்களா அந்த சுரையினுடைய சுரை சுரைக்காய் வந்து காய்ந்து விட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ல காய்ந்து விட்ட ஒரு காரணத்தினால அதனால அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற அந்த அந்த விதைகள்லாம் வந்து அப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம் அது நாங்க எங்க வில்லேஜ்லயும் வந்து அதிகமாக நாங்க பயன்படுத்தி இருக்கோம் ஓகேங்களா அது என்ன பண்ண அது காய்ந்து இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அது மேல் பரப்பு மட்டும் அறுத்துட்டு என்ன பண்ணா உள்ள இருக்கிற விதையெல்லாம் கீழே கொட்டிட்டு அதை எடுத்து வச்சுன்னா ஒரு குடுக்கை மாதிரி வந்து காட்சி அளிக்கும் அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சுப்பாங்க ஒரு சிலர் அது குடிப்பதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல தரப்பட்ட உபகரணமாக வந்து அதை பயன்படுத்துவாங்க தண்ணீர் பருகுவதற்கும் அல்லது ஒரு பொருளை சேர்த்து வைப்பதற்கும் அல்லது பணம் போட்டு பழங்காலத்தை பொறுத்திருக்க சிலப்பு அதிகாரத்தை சொல்லுவாங்க சுரையின் குடுக்கை பணம் சேர்ப்பதற்கு பயன்படுத்துதாயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் சிலப்பு அதிகாரத்தில் சுவையின் சுரையின் குடுக்கை பய பணம் சேர்ப்பதற்கு பயன்படுத்துதாயின் அக்குடுக்கையை பயன்படுத்துவதேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா சுரை தான் வந்து அந்த சிலப்பதிகார காலத்துல அந்த சுரைக்காயினுடைய குடுக்கை வந்து எதற்காக பயன்பட்டது என்றால் அது வந்து பணம் சேர்த்து வைப்பதற்காக ஒரு வங்கி ஐ மீன் ஒரு பேங்க் அதாவது என்னன்னா அந்த பணம் சேர்த்து வைக்கின்ற ஒரு மணி வங்கியாக வந்து காணப்பட்டது ஓகேவா மணி பேங்க் காணப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம் சிலப்பதிகார காலத்திலே இப்ப அது போல வந்து இந்த குடுக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சுரையினுடைய ஓடு பகுதியை தான் வந்து பார்த்தோன்னா குடுக்கை அப்படின்றத வந்து அழைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மட்டை ஓகேங்களா அருமையான ஒரு பாட் மட்டை ஓகே தேங்காயினுடைய மேல் தோல் வகை இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து மட்டை ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல தோல் வகை அதுக்கப்புறம் உள்ள நார் வகை அதுக்கப்புறம் குடுக்கை வகை அதுக்குள்ளதான் வந்து தேங்காயோ இல்ல நீரோ இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் மேல தோல் வகை அதுக்கப்புறம் நார் வகை அதுக்கப்புறம் குடுக்கை வகை அதுக்கப்புறம் தான் தேங்காய் வகை அதுக்குள்ளதான் வந்து நீர் வகை இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ மட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேங்காயினுடைய மேல் பகுதி அந்த தோல் வகையில வந்து மட்டை அப்படின்றத வந்து அழைப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உமி உமியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நெல்லுடைய தோல் வகைகளையும் கம்பினுடைய தோல் வகையிலையும் வந்து என்னென்ன அழைப்பாங்கன்னா உமி அப்படின்னு தான் அழைப்பாங்க இப்போ இந்த வார்த்தை எந்த இடத்துல அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ரைஸ் மில் நீங்கள் அதிகமாக பார்த்துருப்பீங்க வரவையில் பார்த்துருப்பீங்க புறவையில் பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா ரைஸ் மில் என்கிற அந்த தொழிற்சாலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெல் அந்த தோலோடு இருக்கிற அந்த நெல் எடுத்து போயிட்டு அந்த பெட்டியில் கொட்டுவாங்க அதை என்ன பண்ண அந்த மிஷின் என்ன பண்ணுன்னா அந்த நெல்லுல இருந்து தோல்ல மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு அரிசியை மட்டும் தனியா பிரிச்சு கொடுக்கும் அரிசியை மட்டும் தனியா பிரிச்சு கொடுக்கும் அந்த தோல் பகுதி தான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா உமி அப்படின்றத சொல்றோம் இப்ப நம்ம இருசக்கர வாகனத்துல போய் கொண்டு இருக்கும் போது கண்ணுல வந்து ஏதாவது தூசி விடுதுன்னு வச்சுக்கோ தூசி விழுந்துனா அம்மா கண்ணுல உமி விழுந்துச்சுமா அப்படின்றத நம்ம எடுத்து சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த சிறு துகள் பகுதி தான் வந்து பார்த்தோம்னா உமி அப்படின்றத எடுக்கிறாங்க அந்த உமி வந்து எதுல கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நெல் பகுதியில இருந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் கம்பு பகுதியில இருந்து கிடைக்குது நெல்லுடைய சிறு தானியத்திலிருந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் கம்பு தானியத்திலிருந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொம்மை ஓகேங்களா கொம்மைன்றது எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா கேழ்வரகனுடைய தோல் பகுதியை தான் வந்து பார்த்தோம்னா கொம்மை அப்படின்றத சொல்றாங்க கேழ்வரகனுடைய தோல் பகுதி இப்ப நான் பாக்குறது எல்லாமே வந்து தோல் வகைகள் தான் நான் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா திருப்பி ரீகால் பண்ணலாம் கவனிங்க தொழி என்பதற்கு என்ன மீனிங்னா மிக மெல்லியது மிக சாஃப்ட் ஆங்கிலத்துல சொல்றதுனா சாஃப்ட் மிக மெல்லியது அதுக்கப்புறம் தோல் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார
மிகவும் வன்மையான பகுதி ரொம்ப ரொம்ப கெட்டியா இருக்கும் அதை உடைக்க முடியும் ஓகேங்களா சரி அதுக்கப்புறம் குடுக்கை சுறையினுடைய ஓடு பகுதியை குடுக்கை என்று அழைக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மட்டை தேங்காயின் மேல் பகுதியை மட்டை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க உம்மி நெல்லுனுடைய கம்புனுடைய மேல் தோல் வகைகள வந்து உம்மி அப்படின்னு சொல்லி கொம்மை கொம்மை பொறுத்த வரையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வழகுடைய தோல் பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொம்மை என்று அழைக்கிறார்கள் வந்து இருக்கிறோம் மாணவ செல்வங்களே இப்ப பார்த்திருக்கிற டாபிக் எல்லாமே வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி இதை நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக வந்து உங்களுக்கு புரியும் கவனிங்க இப்ப அடுத்தபடியாக வந்து மணி வகை ஓகேங்களா தாவரத்தினுடைய மணி வகை அந்த அந்த நெல் மணி வகைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெல் மணி ஒவ்வொருத்தனுடைய ஒவ்வொன்னுடைய வகைகளை வந்து தான் எடுத்து சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு தாவரத்தினுடைய நெல்லுடைய அதாவது ஒவ்வொரு தாவரத்தினுடைய மணி வகைகளை எடுத்து சொல்றாங்க இதை நல்லா கவனிங்க ஓகேங்களா சரி மணி வகை மன செல்வங்களை இது எத்தனை வகையா சொல்றாங்கன்றத பார்க்கலாம் பஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கூலம் ஓகேவா கூலம் கூலம் அடுத்தபடியாக வந்து பயரு 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 அதுக்கப்புறம் கடலை கடலை அதுக்கப்புறம் விதை விதை அதுக்கப்புறம் முத்து முத்து அதுக்கப்புறம் கொட்டை கொட்டை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதிரை ஓகே மாணவ செல்வங்களை நல்லா கவனிங்க இப்போ கூலம் பயறு கடலை விதை முத்து கொட்டை முதிரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க இந்த இந்த டாபிக்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு உண்டான டெபினேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிங்க மாணவ செல்வங்களே தமிழ் மொழியில எக்கச்சக்கமான சொல் வளங்கள் இருக்கு தேனினும் இனியின செந்தமிழ் மொழியே என்னாடு விலங்குத திகழ்ந்தேன் மொழியே இந்த வாக்கியம் இருக்குதாங்க தமிழ் மொழியில வந்து சிறப்பு தன்மை வந்து தானே எடுத்து சொல்றாங்க இப்போ சாதாரண தாவரங்களுக்கு இவ்வளவு பேர் இருக்குன்னா நம்ம பயன்படுத்துகின்ற அனைத்து வகையான செயல்பாட்டு இருக்கும் என்னென்ன பேருன்றது வந்து தமிழ் மொழியில அதிகமான வார்த்தையினுடைய சொல் மிகுதியினாலும் வந்து தான் காணப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ கவனிங்க இப்போ கூலம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க கூலத்துக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் மற்றும் புல் புல் என்னன்னா கம்பு இப்போ நெல் புல் இந்த கம்பு தானியெல்லாம் வந்து இந்த கூலம் வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவரை பயிர் வகையை சார்ந்தது எதுன்னு பார்த்தோன்னா அவரை மற்றும் உளுந்து உளுத்தம் பருப்புன்றத சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா உளுந்து அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க நல்லா கவனிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்கடலை வேர்கடலை மற்றும் கொண்டை கடலை வேர்கடலை மற்றும் கொண்டை கடலை வேர் மட்டும் நம்ம சாட்டை எழுதிருக்கேன் நல்லா கவனிச்சுங்க வேர்கடலை மற்றும் கொண்டை கடலை வந்து கடலை வகைகளை சார்ந்தது அப்படின்றத வந்து தெளிவான முறையில எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து விதை வகைகள் ஓகேங்களா விதை அது எதற்கு பயன்படுத்துறதுன்றத பார்க்கலாம் நல்லா கவனிங்க கத்தரி விதை மிளகாய் விதை கத்தரி மற்றும் மிளகாய் பிரிவுகளை வந்து விதை வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் முத்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேம்பு மற்றும் ஆமணக்கு வேம்பு மற்றும் ஆமணக்கு பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முத்து வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கொட்டையை பொறுத்த வரையில வந்து பார்த்தோம்னா மாங்கொட்டை அதுக்கப்புறம் பலா கொட்டை அதுக்கப்புறம் பனங்கொட்டை ஓகே மா பல வாழ்ன்றது முக்கணின்றத நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதுல கொட்டை வகை எது சார்ந்தது அமைச்சிருப்பா மா பகுதி பனைமர பகுதி அதுக்கப்புறம் 
இந்த பலாமர பகுதி அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இந்த பலா கூட வரா வராது ஓகே ஒரு சில சூழ்நிலை வராது அந்த கொட்டை பகுதியை தனியா நம்ம எடுத்து காட்டும் போது அப்படின்னு சொன்னா பலா பகுதி வரும் ஓகேங்களா இந்த கொட்டை வகையை சார்ந்தது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மா மற்றும் பணம் கொட்டை வகையை சார்ந்தது இந்த இதனுடைய வித்துக்கள் மூலமாக தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மணி வகையை வந்து பார்த்தோம்னா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதன் மூலமாக இந்த கொட்டை வகையில் இருந்தா வந்து இந்த தாவரங்கள் உருவாகிறது என்றதை வந்து தெளிவான முறையில எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா முதிரை முதிரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவரை மற்றும் துவரை அவரை மற்றும் துவரை இந்த பகுதியை வந்து பார்த்தோம்னா முதிரை அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம்னா அழைப்பாங்க இப்போ கூலம் வந்து நெல் மற்றும் புல் கம்பு வகையை சார்ந்ததா வந்து கூலம் என்கிற பெயரை வச்சு அழைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பயிர் வகையை எது சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவரை மற்றும் உளுந்து அவரை பயிர் மற்றும் உளுந்து பயிர் அப்படின்றத அழைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கடலை வேர்கடலை மற்றும் கொண்டை கடலை அப்படின்றத அழைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் விதை விதை வந்து பார்த்தோம்னா கத்தரி விதை மிளகாய் விதை அப்படின்றத அழைப்பாங்க ஓகேவா கத்தரி விதை மற்றும் மிளகாய் விதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பாங்க முத்து வகை எது சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேம்பு மற்றும் ஆமனுக்கு முத்து வகை முத்து முத்தா இருக்கும் குட்டி குட்டியா இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கொட்டை வகை எது சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மா கொட்டை மற்றும் பணங்கொட்டை வகை தான் வித்து வகையில எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் முதிரை முதிரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை மற்றும் துவரை பகுதியினுடைய முதிரை பகுதியை எடுத்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா மாணவ செல்வாங்க இந்த பாட்டு வந்து நீங்க நல்லா பாத்துங்க இப்போ கடைசியா வந்து பார்த்தோம்னா இளம் பயிர் வகைகளை நம்ம பார்க்க போறோம் இளம் பயிர் வகைகள் ஓகேங்களா இந்த இளம் பயிர் வகைகளை பொறுத்த வரையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இளம் பயிர் முடிஞ்ச விட்டு பிறகுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அனைத்து வகையான பொருளும் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஓகேங்களா அனைத்து வகையான பொருளும் அந்த டைம்ல தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஓகேங்களா மாணவ செல்வங்களே நீங்க நல்லா கவனிங்க இப்போ இளம் பயிர் வகைகளை பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் கவனிங்க இப்போ இளம் பயிர் இளம் பயிர் கவனிங்க இப்போ நாற்று அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நாற்று நாற்று அதுக்கப்புறம் கன்று நல்லா கவனிங்க கன்று அதன் பிறகு குருத்து ஓகேங்களா குருத்து அதுக்கப்புறம் பிள்ளை பிள்ளை அதுக்கப்புறம் மடலி மற்றும் படலி அதன் பிறகு வந்து பைங்கூழ் கவனிங்க மாணவர்களே இப்போ இளம் பயிர் வகைகளை பத்தி நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் நல்லா கவனிங்க இப்போ நாற்று வகை கன்று வகை குருத்து வகை பிள்ளை வகை மடலி அல்லது வடலி வகை பைங்கூழ் வகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமையான வகைகள் நம்ம பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ நாற்று பகுதி பொறுத்த வரையில வந்து நெல் ஓகேங்களா நெல் நாற்று அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கத்தரி நாற்று கத்திரிக்காய் வளருது இல்லையா கத்திரிக்காய் வளருது இல்லையா அதனுடைய இளம் பயிர் வகையை வந்து நாற்று என்று அழைப்பார்கள் நெல் நாற்று கத்தரி நாற்றினுடைய இளநிலை தான் வந்து பார்த்தோம்னா நாற்று வகை அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்றாங்க ஓகேவா நெல் நாற்று மற்றும் கத்தரி நாற்று வகை எடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா நாற்று வகை என்றத எடுத்து நம்ம தெளிவா கூறுறாங்க நல்லா நல்லா கவனிங்க இப்போ கன்று கன்று வகை பொறுத்த வரையில வந்து மாங்கன்று அதுக்கப்புறம் வந்து புளியங்கன்று அதுக்கப்புறம் வாழைக்கன்று ஓகேங்களா மாங்கன்று புளியங்கன்று வாழைக்கன்று அப்படின்றத நம்ம எடுத்து பார்க்கறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் குருத்து அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் வாழையின் இளநிலை வாழையின் இளநிலை வாழையினுடைய இளநிலை தான் வந்து குருத்து அப்படின்றத சொல்றாங்க வாழை குருத்து அப்படின்றத எடுத்து சொல்றாங்க பிள்ளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா தென்னையின் இளநிலை தென்னை மல தென்னம் தென்னம் கன்று என்று அழைக்க மாட்டார்கள் தென்னம் பிள்ளை ஓகேங்களா தென்னம் பிள்ளை வாழை கன்று தென்னம் பிள்ளை அப்படின்றத அழைப்பாங்க ஓகேங்களா தென்னை இந்த தென்னை பொறுத்த வரையில வந்து பார்த்தோம்னா அதனுடைய இளம் இளம் பயிர் வகைய பிள்ளை என்று தான் அழைப்பார்கள் தென்னம் பிள்ளை ஓகேங்களா ஆனா கன்று வகையை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாங்கன்று புளியங்கன்று வாழைக்கன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பாங்க கன்று வகையில ஆனா பிள்ளை பொறுத்த வரையும் தென்னம் பிள்ளை ஓகேவா தென்னை தென்னம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மடலி மற்றும் வடலி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க மடலி மற்றும் வடலி இப்ப பனையினுடைய இளை இளநிலை பனை பனையினுடைய இளநிலை 
இந்த இந்த பனை மரத்தை பொறுத்த வரையில வந்து பார்த்தோம்னா அதனுடைய இளநிலை தான் வந்து பார்த்தோம்னா மடலி அல்லது வடலி விள அது கிராமப்புற சூழ்நிலையில இன்றளவும் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வார்த்தைகளை அதிகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஓகேவா சரி மடலி அல்லது விடலி வடலி என்கிற பெயருக்கும் இன்னொரு இன்னொரு தாவரம் என்ன அந்த பெயர்ல வந்திருக்கிற தாவரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பனையினுடைய இளநிலை ஓகேவா பனை மரத்தினுடைய இளநிலை சின்ன ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா மடலி அல்லது வடநிலை அது வடலி அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பை கூழ் ஓகேவா பை கூழ் அது வந்து பார்த்தோம்னா அவரை அதாவது நெல் நெல் மற்றும் சோளம் இந்த பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை கூழ் வகையை சார்ந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் மாணவ செல்வங்கள திருப்பி நான் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண நல்லா கவனிங்க நாற்று நாற்று கன்று குருத்து பிள்ளை மடலி அல்லது வடலி பைங்கூழ் இந்த தலைப்புல பார்த்திருக்கோம் நாற்று வகையை பொறுத்த வரைக்கும் நெல் மற்றும் கத்தரியினுடைய இளம் பயிர் வகைகளை நாற்று என்று அழைக்கிறார்கள் கன்று பொறுத்த வரைக்கும் மா புலி வாழை மாங்கன்று புளியங்கன்று வாழைக்கன்று ஆகியவற்றினுடைய இளம் பயிர் வகைகளை கன்று என்று அழைக்கிறார்கள் அதனுடைய குருத்து வகை வாழையினுடைய இளநிலையை குருத்து என்று அழைக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை பிள்ளை பொறுத்தவரை தென்னம் பிள்ளையினுடைய இளநிலை தென்னையினுடைய இளநிலையை வந்து பார்த்தோம்னா பிள்ளை என்று அழைக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் மடலி அல்லது வடலி பனை மரத்தினுடைய இளநிலை வாழை மரத்தினுடைய இளநிலை தென்னை மரத்தினுடைய இளநிலை பனை மரத்தினுடைய இளநிலை அதுக்கப்புறம் நெல் சோளத்தினுடைய இளநிலை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பயிர் வச்சு எளிமையான முறையில அழைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தோம்னா மாணவ செல்வங்களே இப்போ கடைசியாக கடைசியாக முடிக்கிறதுக்குள்ளாக நம்ம வந்துட்டோம் நல்லா கவனிங்க இப்போ மாணவர்களே இப்போ ஆங்கிலத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்து பலதரப்பட்ட பெயர்களுக்கு வச்சு அழைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஆங்கிலத்துல ஆனா தமிழ் மொழியினுடைய சொல் மிகுதியின் காரணமாக தமிழ் மொழியினுடைய பழமையின் காரணமாக தமிழ் மொழியினுடைய தொன்மையின் காரணமாக பல ஆயிரக்கணக்கான சொற்கள் வந்து காணப்படுகிறது இப்போ காலத்தால் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம் காலத்தால் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி காலத்தால் மூத்த மனிதன் தமிழ் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம் ஓகேங்களா இந்த தமிழ் மொழியை பொறுத்தவரையில அதிகமான சொற்கள் வந்து தானே காணப்படுகிறது தாவரத்திற்கு இவ்வளோ வகையான நம்ம கேள்விப்படாத பெயர்களும் வந்து தான் தமிழ் மொழியில அதிகமாக காணப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து தானே எக்கச்சக்கமான தாவரங்கள் பயிர் வகைகள் காணப்படுகிறது அந்த தாவரத்திற்கும் அந்த பயிர் வகைகளுக்கும் அந்த இலை வகைகளுக்கும் அதிகமான பெயர் வைத்து அழைக்க தெரிந்த நமக்கு ஓகேங்களா அதிகமாக வந்து தானே பெயர் வைத்து அழை அழைக்க தெரிந்த நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சொல் தன்மை வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து நான் காணப்படுகிறது சொல்லுடைய தன்மை ஓகே எப்படி உச்சரிக்கணும் எப்படி பேசணும் எப்படி அந்த வார்த்தை வந்து பார்த்தோம்னா மற்றவர்கிட்ட பயன்படுத்தணும் இந்த ஒரு தன்மை வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து நான் காணப்படுகிறது சரி ஓகே இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து தான் தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பொருள்கள் வளம் முடியதா எத்தனையோ பொருள்கள் வளம் முடியாது என்பதை சொல்லும் பொழுது வந்து பார்த்தோம்னா தமிழனுடைய சொல் வளம் அந்த இடத்துல நின்று காட்டுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ இந் இப்போ இப்பேற்பட்ட இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா மனிதன் பழங்கால மனிதன் வாழ்ந்து தெரிந்து கொண்டிருந்தான் வாழும் பொழுது வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப இவ்வகைப்பட்ட பொருள்களுக்கு வந்து தன்னுடைய தமிழ் மொழியின் மிதி மிகுதினால சொல் வளத்தினுடைய மிகுதினால தம் பெயர்களை வைத்து அழைத்தான் அழைத்ததன் காரணமாக பல தரப்பட்ட பொருள்கள் வந்து நமக்கு கிடைச்சது பல தரப்பட்ட பொருட்கள் நமக்கு கிடைத்தது அந்த கிடைத்தது நிமித்தமாக மனிதன் பழக்க வழக்கம் கலாச்சாரம் பண்பாடு நாகரிகம் ஆகியவை அனைத்தும் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சொல் வளத்தினுடைய மிகுதியெல்லாம் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம் சொல் வளத்தினுடைய மிகுதியால காணப்படுகிறது அப்படின்றத பாக்குறோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோதுமை எடுத்துங்க இந்த கோதுமை பொறுத்த வரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தா மூணு வகையா சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா சம்பா கோதுமை அதுக்கப்புறம் குண்டு கோதுமை அதுக்கப்புறம் வார் கோதுமை இந்த மூன்று வகை கோதுமை இருக்கு ஆனா ஆங்கிலத்துல வந்து இந்த கோதுமைக்கு ஒரே பேர் வச்சு அழைச்சிருவாங்க ஆனா தமிழ் மொழியில மாத்திரமே இந்த கோதுமைக்கு வந்து இந்த ரகத்தினுடைய அடிப்படை நிமித்தமாக சம்பா கோதுமை குண்டு கோதுமை வார் கோதுமை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இதுவே வந்து பார்த்தோம்னா நெல்லுல கவனிங்க நெல் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கு மிக முக்கியமான ஒரு சாகுபடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நெல் சாகுபடி தான் இந்த நெல் வகைகளை பார்த்த ஒரு இது பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ செந்நெல் செந்நெல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணெல் வெண்ணெல் அதுக்கப்புறம் கார்நெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க இப்போ இந்த மூன்று வகையான பிரிவிற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சம்பா சம்பா நெல் 
அதுக்கப்புறம் மட்டை அதுக்கப்புறம் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க இப்ப மாணவ செல்வங்களே இப்ப அந்த சம்பாவை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இந்த சம்பா நெல் வகையில் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஆவாரம்பூ சம்பா அதுக்கப்புறம் ஆனை கொம்பன் சம்பா ஆனை கொம்பன் சம்பா இது போன்ற பலதரப்பட்ட குண்டு சம்பா குதிரைவாளி சம்பா சிறுமணி சம்பா சீரக சம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக மொத்தம் அறுபது வகையான இந்த நெல் வகைகள் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேங்களா அறுபது வகையான நெல் வகைகள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் வந்து தான் தமிழ்நாட்டில் மிக கிடைக்க அதாவது வேறு எங்கும் கிடைக்காத ஒரு சிறப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு வகையான நெல் மடி மிக அருமையான முறையில் வளர்கிறது என்றால் அது எந்த இடம் சொல்லுதான் தமிழகம் அந்த தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்ன நெல் வகையை வந்து நான் வளையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வரகு கடைக்கண்ணி குதிரைவாளி ஆகிய நெல் வகைகள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா வரகு கடைக்கண்ணி குதிரைவாளி ஆகிய நெல் வகைகள் அனைத்தும் வந்து எங்க கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் மாணவ செல்வங்களே இப்போ இதெல்லாம் வந்து வச்சு பார்க்கும்போது வந்து தமிழ் மொழி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அந்த தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு வந்து தெளிவான முறையில் நம்ம எடுத்துக் கொடுறாங்க இப்போ இந்த பாட்டில் வந்து உரைநடை வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா சரி நீங்க என்ன பண்ணுங்க தினந்தோறும் எடுத்து வச்சு படிங்க வீடியோ நல்லா பாருங்க உங்களுக்கு டவுட்னா வந்தோம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க டவுட்னா வந்தோம் அந்த மெசேஜ் வழியெல்லாம் நீங்க கேளுங்க அது சொல்லி தரதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கோம் ஹோம்ஒர்க் தினந்தோறும் செய்யுங்க ஒரு சிலர் வந்து ஹோம்ஒர்க் நீங்க செய்ய மாட்டீங்க ஓகேங்களா இப்போ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஹோம்ஒர்க் செஞ்சு அனுப்புங்க அதன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்குதுன்றதை வந்து நீங்க அந்த டெஸ்ட் எழுதும் போதும் ஹோம்ஒர்க் செய்யும் போதும் எங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா த